Kami kabutian sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatagmasa. Happy Healing Morning, mga kapatid. Ako po si Dr. Edinel Calvario at welcome sa Healing Galing dito sa TV. Kasama ko po ngayon, syempre, tuwing umaga ng linggo ang ating wellness chef, si Chef Tristan Encarnacion. Happy Healing Morning, Doktora. At sa mga kapatid natin sa Pangasinan, maray na aga sa Indoga, boss, mga tugang. Ayan. Yan. Alam mo, ikaw lang may kodigo. Meron din ako. Meron yun. May kodigo na yun. At gusto kong batiin ang ating mga kapatid sa Cebu. Ang mga taga Cebu. Sabi nila, ako'y taga Cebu. Maayong buntag sa ating mga Cebuano at sa mga Ilonggo. Maayong aga, kapatid. O, diba? With feelings. With feelings. And, o, diba? Doctora, mm. happy Valentine's Day. Wow! Ang sarap palang mag-kiss ng chef. Naiitituloy ako dun sa isang maganda na laging kinikiss ni chef. Eh, teka muna. Eh, happy Valentine's din, syempre, sa ating lahat. At dahil araw na mga puso ngayon, chef. Yes po, doktora. Abay, di, ang pag-uusapan natin, etong kung sa puso, di ba? Eh, kumusta naman kaya ang puso ni chef? Ah, uh, eto, doktora. Uh, mm. Pinitin pa lagi. Eh. Ay, nako. Love you. Sign daw Honey. po. <laughs> Sign daw po ng pag-ibig ang pimples, yeah. <laughs> no? Kahit na talagang kulang sila sa hydration. Pero, Chef, marami na iingit sa'yo, mabuti ka pa. <laughs> dahil laging in love. Alam mo ba yes, na may mga kapatid tayong hindi healthy ang heart, no? At mas matindi pa sa broken heart ang kanilang dinaranas, no? Yung uh, may mga talagang nasa ospital na nakikita mong... Hindi makahinga, hirap huminga, no? yung mga halos ay naka-wheelchair nga at hindi na kaya na kumilos. Ito yung may mga cardiovascular disease. Ayun po ba yung doktor? Ano-ano po yung mga... Number one na killer ang heart disease. Pero ang pag-ibig, punong-puno ng pag-ibig na puso, hindi yon. Hindi po ba yun? Hindi. Nakakabuhay yun, nakakapagparami ng populasyon yun eh. <laughs> Pero, number one na killer po, sa buong mundo actually mga kapatid eh, ang cardiovascular disease. Actually, noong 2012 ha, may 17.5 million na ang mga tao po ay namatay dahil sa kondensyong ito. At uh, yan po ay sinasabing 3 out of 10 ay namamatay because of heart condition. At uh, hindi po nahuhuli ang ating bansa, mga kapatid. Dito sa atin sa Pilipinas, kahit na hindi lahat ay can afford bumili ng lechon o mag-araw-araw ng krisipata, <laughs> oh, kulang ka sa budget. Pero bakit ganon? Ang sakit sa puso po ay nangunguna pa rin na nakamamatay dito sa ating bansa. Actually, noong 2009, mahigit po sa 170,000 chef eh, ah, ang uh, mga Pinoy na namatay dahil sa heart condition. Doktora, it's very alarming po yung balitang yan. Mm -hmm. Meron pa po bang pag-asa na ito ay, kumbaga yung status ay maibaba? Abay, oo naman. Siyempre naman, Chef. Habang may buhay, may pag-asa. Lalo na kung may healing galing. No? Ayan. Kailangan Tama lang talaga nating ayusin po ang pamamaraan ng ating pamumuhay, mga kapatid. O yung lifestyle change. Yun. Ika nga, di ba? Okay. Hindi po kasi pwedeng exercise lang o puro gamot lang. Kaya nga po, sa naturopathy, di ba? Lalo na po dito sa healing galing, ay itinuturo natin ang holistic approach. Yun. At mahalaga po na alam natin ang mga bagay na pinagmumula ng sakit sa puso. Kaya... Panoorin po natin ito. 
Ang iba't ibang kondisyon ng problema sa puso ang nangungunang nakamamatay na sakit sa buong mundo, maliban sa bansang Afrika. Sinasabi sa mga pag-aaral na mas apektado ng sakit sa puso ang mga lalaki kumpara sa kababaihan. Gayunman ay sinasabing mas prone sa heart disease ang mga babaeng may diabetes kumpara sa mga diabetikong lalaki. Tinatayang 10% ng cardiovascular disease ay iniuugnay naman sa paninigarilyo. Ang kakulangan ng physical activity ang tinutukoy na ikaapat na risk factor sa paglubha ng kondisyon sa puso. Makatutulong sa kalusugan ang 20 hanggang 30 minutong ehersisyo, 3 hanggang 5 beses sa loob ng isang linggo. Ang regular na physical activity ay nakakatulong sa pagbaba ng timbang, nagsasaayos ng blood glucose control, gayon din ang blood pressure, lipid profile at insulin sensitivity ng katawan na may magandang benepisyo sa puso. Binabanggit rin sa pag-aaral na nangunguna sa mga nagdudulot ng sakit sa puso ang saturated fats o ang madalas na pagkonsumo ng mga matatabang bahagi ng karne at mga balat ng hayop at ang maalat na preparasyon ng mga pagkain. Idagdag pa dito ang mahinang pagkonsumo ng isda, gulay at prutas kung saan tinutukoy ng World Health Organization na may tinatayang 1.7 milyon ang namamatay bunga ng hindi pagkain ng mga nabanggit. Binigyang diin pa ng World Health Organization na ang madalas na pagkain ng high-energy foods tulad ng mga processed foods na mayaman sa taba o sebo at asukal ang nagdudulot ng pagtaba o obesity na madalas na nauuwi sa sakit sa puso. Samantala, tinutukoy rin ang direktang epekto ng madalas na pag-inom ng alak o alkohol sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Pinag-aralan naman ang kaugnayan ng particulate matter sa hangin o air pollution sa pagkakaroon ng cardiovascular disease at napag-alaman na ang madalas at matagalang exposure sa maruming hangin ay nagdudulot ng atherosclerosis at pamamaga ng puso. Kaugnay nito ay sinasabing may 8 hanggang 18% ng populasyon ang nanganganib na mamatay bunga ng cardiovascular disease sa patuloy na pagsagap ng air pollution. Kabilang sa mga sintomas ng sakit sa puso ay ang kapos sa paghinga, pakiramdam ng madalas na pagkapagod o fatigue, pamamanas ng paa, palpitations, mabigat na pakiramdam sa dibdib, at chest pains. O oh, ayan, Chef, narinig mo. Maraming klase ng sakit sa puso, di ba? Doktora, matanong ko lang po. Mm -mm. Ang sakit sa puso po ba ay uh, namamana? May mga nagsasabing namamana. Pero para sa akin, the healing galing way, <laughs> ang namana mo ay ang katakawan. Ah, yung katakawan. Kung si Lolo ay namatay sa sakit sa puso, maaring namana mo ang pagiging mahilig ni Lolo sa sitsaron, <laughs> sa mga balat ng manok, balat Ayan. ng baboy, taba. Pero alam mo ba, Chef, yes, na napapago din ang puso? Narinig mo na ba yun? Narinig, Narinig mo po yun. na po ba yun? Oh, Merong broken puso. heart syndrome, ang Naku, tawag doon. Narinig ko yan. Narinig mo na yan? Oh, yan po ba yung dahil sa pag-ibig? Pag hindi, hindi nakakapagod ang pag-ibig eh. Hello, Vitamin for the heart ang pag-ibig. Ito po mga broken heart syndrome <laughs> na tinatawag mga kapatid, eh pag palagi po tayo nagagalit. No? Siyempre ah. yung puso mo, mabilis ang palpitations noon. O pag palagi naman tayo nalulungkot, masyadong mabagal naman ang tibok ng puso natin. Di ba? Nakakaapekto po sa puso ang mga ganyang pakiramdam. Yung mga thoughts and feelings na negatibo. Bag no? <laughs> Totoo yan. Yeah. At gaya po ng isa sa mga kapatid natin na dumulog dito sa Hiling Galing, panuorin po natin ang kwento ng kanyang puso. Ako si Miss Antomina Oliwar, 68 years old. May sakit sa puso since 2010. Ako po ay guro at na-promote bilang principal noong 2006. Hanggang sa ako'y mag-retire, ako ay principal. At dahil siguro sa aking hanap buhay at ako'y talagang masugid sa aking trabaho, ako ay na-stress, nagkaroon ng accumulated stress ang finding ng doctor sa akin at nagkaroon ako ng barabara sa may paligid ng puso. Nagbigay daan na nagkaroon ako ng chest pain at palpitation at ang Palpitation ko ay umaabot ng 190 ang pulse rate, dalawang oras itong tumatagal. 
Kaya pagkatapos ng dalawang oras, ako'y gibang giba na, hirap na hirap ng tuminga. Very supportive ang aking pamilya, lalo ng aking asawa. Nung ako'y nauhospital, lagi silang nakasubaybay sa akin. Doktora E, uh, sana matulungan yung asawa ko. Sana gumaling na po siya. Uh, para matapos na yung, ano niya, yung paghihirap niya. Maraming maraming salamat po kung matutulungan niyo siya po. O di ba kawawa naman kung ganoon ang pakiramdam mo na lagi kang hirap sa paghinga, di ba? So mga kapatid, tumutok lamang po kayo dito sa Hiling Galing ngayong umaga dahil pag-uusapan po natin kung paano malalabanan ang sakit sa puso sa natural na paraan. At mamaya rin po, Doktor, at mga hmm. kapatid, meron tayong gagawin isang masarap at masustansyang recipe na very good for the heart. At mm -hmm. pwede pwede nilang gawin ito mamayang gabi sa kanilang ano Valentine's Day Valentine's Day mga oh, Valentine's oh. dinner kahit gusto nga Valentine's yan. Day siya doktora oh, oh, Ayun, gusto ko yan chef abangan nyo po ang lahat ng yan dito lamang sa Hiling Galing sa TV kung ang presyon ng dugo mo ay occasionally tumataas lumalapot ibig sabihin nagsisikin ang dugo mo at yun ay maaaring humantong sa heart condition. Pusong pasakit, bibigyan pa yun ni Dr. E. Dito lamang yan sa Healing Galing sa TV. Healing Galing May hatid na kalusugan ng lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang healing galing products iyong laging tandaan. Nasa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyong healing, nasa iyong galing. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Sa Radyo 5 at Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Chef Tristan, tuwing Linggo, alas 7.30 hanggang alas 8.30 ng umaga. Hiling Galing sa TV5!